بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آنے والے مجھے مغلا صاحبان کو السلام علیکم کہتا ہوں میں دعویٰ دیتا ہوں متحد شاہ صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں سفیر حسین بنانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں شیخ تیر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں حامد عبداللہ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں منظور حسین اتیانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں آج کی یہ تقریب قدون کا بہت بڑا نام جناب چوری بختار حسین صاحب نے انہیریٹنس لیگل ہیر اینڈ کوش ہیرر پر ایک کتاب لکھی ہے جس پر یہ جاتا شروع ہو رہی ہے اب میں اس تقریب کی بقیدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتا ہوں اس کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب شبر خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک میں اب میں دعویٰ دیتا ہوں چوزری مختار حسین صاحب کو کہ وہ سٹیج کی زینت کرنے اب میں دعویٰ دیتا ہوں شیخ تیر صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اس کی ضرورت تھی انہیریٹنس کے کوئی اچھی گتار آئے ہمارے لئے بہترین مشل راہ ثابت ہوگی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں چویسا کو کہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے ہمارے علم میں اضافہ ہوا ان مروضات کے ساتھ سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حمد عبداللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں ساری تو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر جناب سیکل صاحب اور شہباز بجر صاحب اور جنہوں نے آج کی اس تقریب پہ اعتمام کیا ہے اور ہمارے فاضل کونسل جور مختار صاحب 
جنہوں نے بڑی قابل سے یہ کتاب لکھی اور جس کی رونمائی آج کی جا رہی ہے اور مزدہ رکی نبار لیڈیز اینڈ جنٹل مین اسلام علیکم خدا بن تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کرنے کا سوچا اور انسان کو پیدا کیا اور بعد میں کچھ مرائل گزرنے کے بعد گزارنے کے بعد اس کو قرآ عزت پر بھیج دیا ایک مرد اور ایک عورت کو قرآ عزت پر بھیج دیا پہلا جوڑا اس قرآ عزت پر وہی آیا جس کو ہم اما حبا اور بابا آدم کہتے ہیں وہ پہلے آئے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس دنیا میں سب سے پہلا جرم قتل کا ہوا جو کہ حابیل اور قابیل کا تھا ان کی جب ڈیڈ باڈی ہو گئی ایک آدمی جب قتل ہو گیا تب اس کو ڈسپوز کرنے والے ڈسپوز کرنے کا مسئلہ جب پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کو ایک کمرے کو وہاں پر بھیجا جس کے پنجے میں ایک جس کے پنجے میں ایک مردہ کبا تھا وہ ان کے سامنے آیا اور اس نے مٹی کھود کر اس کو دفن کیا جس سے ان کو بھی سمجھ آ گئی انسان کو بھی کہ جس ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے کا یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی مثال دے کر بھیجا ہے چنانچہ وہ اس ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے کے لیے دفن کر دیا گیا حضرات اس کے بعد انسان جب قرع اس قرع عرض پر بیٹھ آیا تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے مختلف مسائل پیش آئے جس کے لیے اس کو کوئی سمجھ نہیں تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں جنہوں نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور مختلف مسائل کے درپیش آنے پر ان کا حل بھی بتلایا جو کہ لوگوں کو انسان کی رہنمائی کرتے رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان پر یہ ایک کتاب بھی ان پر نازل فرمائی حکمت کی کتاب جس میں تمام کوڈ آف لائف اس میں سارے بیان کر دیے گئے تھے اور ان کا حل بھی بیان کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ کو یہ ایسی مشکلات پیش آئیں تو یہ قرآن پاک کی یہ کتاب آپ کو اس میں مومن ہوگی اس میں مد و مامن ہوگی چنانچہ اس کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین کو ہدایات کا سارا کام مکمل کر دیا اور اسی کتاب پر انسان کو حکم دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اسی پر آپ نے اس کو دے کر اس نے آپ نے گائیڈنس حاصل کرنی ہے چنانچہ جب یہ وراثت کا مسئلہ آیا تو اس پر بھی یہ تھا مشکل کہ جب ایک آدمی فوت ہو جائے اس کا کون اس کا وارث کتنا کتنا حصہ لے گا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نسا کو سورت نسا کو یہ نازل فرمایا جس میں تمام آدمیوں کے رشتہ داروں ان کے حصوں ان کی وراثت کا تمام سارا بیان کیا اس بیان کرنے کے بعد اب یہ مسئلہ درپیش ہوا کہ ہر آدمی تو قرآن کی سمجھ نہیں رکھتا وہ کیسے جب کسی کو پیش آئے گی یہ وراثت کا مسئلہ تو وہ کیسے وہ جیسے قرآن پاک سے یہ اس کا حل حاصل کرے گا چنانچہ جید علماء نے اس قرآن پاک کی روشنی میں قانون وراثت کی ساری وضاحت کی اور سارا کچھ بنایا جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے دنیا کی سپیریٹ کورٹس اور ہمارے بھی ملک کے ججز نے اپنے وہاں پر وہ فیصلے سنائے اب وہ مختلف فیصلے تھے وہ سارے کے لمبے چوڑے فیصلے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چوری مختار صاحب کی کاوش قابل ستائش ہے کہ انہوں نے یہ کتاب جس کا نام انہیریٹنس 
लीगल हेयर एंड को शेयर मोरस एंड वारस के नाम से उसमें ये सारे फैसले इकट्ठे किए उन्होंने बड़ी मेहनत की बड़ी जाफशानी से मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये किताब आज हमारे सामने आई जिसकी कि आज रूनमाई की जा रही है इसी किताब में मेरे ख्याल में कि जब भी आदमी को सिविल के लोग ज़्यादा उनको मसला पेश होता है मैं चूँकि फौजदारी करता हूँ हमारे लिए ये इनहेरिटेंस का मसला जब कहीं सुलह हो जाए कहीं किसी को मर्डर केस में किसी को मकतूल के मकतूल के वारसैन मजरू मुलम को माफ़ करें तो वहाँ पर फिर इनहेरिटेंस का मसला आता है तो उसमें अभी मेरे शाह सब से बात हो रही थी तो मैंने कहा कि वो तो अदालत से पटवारी से रिपोर्ट हासिल करती है तो पटवारी अपने हिस्से निकाल के सारे बेच इसको इतने पैसे मिलेंगे इसको इतने मिलेंगे इसका ये होगा उसको बता लिहाजा फौजदारी में ये काम थोड़ा सा आसान और कम होता है लेकिन सिविल के लिए ये काम बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान वकला जिनके अक्सर मुकदमात में वरासत का काम आता है सारा वहाँ पर यह कि अगर दादा दादी की कोई जदाद हो तो नवासे और नवासियों को कितना हिस्सा मिलेगा नाना नानी की जदाद हो तो उसमें दादा दादी की जदाद तो पोतों पोतियों को कितना हिस्सा मिलेगा सॉरी का पोते पोतों को कितना हिस्सा मिलेगा और नाना नानी अगर फौज होते हैं तो उनकी जदाद में से उनके नवासे नवासियों का कितना हिस्सा मिलेगा और इसी तरह खानदान के जब दीगर अफराद की फौत हो जाए तो उनके जो दीगर रिश्तेदार हैं उनको कितना हिस्सा मिलेगा तो ये सारी बातें ये करने की हैं जो कि हमारे यंग वकला के लिए एक मुश्किल था उनके लिए पढ़ना या करना सारा मैं समझता हूँ कि चौहर मुख्तार साहब ने जो हमारी बार के एक सीनियर एडवोकेट हैं और उनको प्रैक्टिस करते भी मेरे घर में कोई निस्सदी तो हो चुकी है वो उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी काबिश से ये किताब यंग लायर्स के लिए ये सारी बनाई और इसमें उन्होंने चार सौ चालीस पेज की ये किताब जिसके एक अच्छे सफात पर एक खूबसूरत टाइटल के साथ ये किताब छाया की और जिसमें मैं समझाऊँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के तमाम नज़ीर को इसमें शामिल किया और ये हर वरासत के हर मसले पर ये किताब उसका जवाब देती है तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ चार मुख्तार साहब को कि उन्होंने ये कावज सारी की और अपने इल्म को आगे डिलीवर किया और मैं इसी बात के साथ अपना बात ख़त्म करना चाहता हूँ एक से इन हजरात का शुक्रिया कि उन्होंने किताब की रूनमाई की और हमारे एक बार के मेंबर एक किताब के आसर के नाम से भी उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा चौधरी मुख्तार साहब का तो वो मुझे लामा इकबाल के एक नज़म का शेर है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के जो सब आपने दूसरों के लिए काम किया आपके लिए ये बड़ी मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे खुश दे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे यंग गैर इस प्रताप से फ़ायदा उठाएंगे इसकी कीमत आपने खासी रख दी लेकिन मैं एक बात अर्ज करूँ अगर एक किताब पर आप पैसे लगाते हैं और बाद में बाद में बाद में किसी किसी भी स्टेज पर उस किताब से एक एक फायदा उठाकर केस आपके हक में हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो पैसे आपको सारे वसूल हो इसलिए किताबों पे मेरे यंग भाई जो हैं ये खर्चा किया करें और किताबें लेकर पढ़ा करें इससे फायदा होगा मेहरबानी जनाब शुक्रिया सफीर हुसैन बरमाना साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्याल हमारी जंग बार के सीनियर एडवोकेट हैं हमारे से बहुत सीनियर हैं चौधरी मुख्तार हुसैन साहब वकालत में भी उनका एक नाम है अब आथर में भी उनका एक नाम आ गया ये इजाफा है जैसे वजू के बगैर नमाज नहीं हो सकती ऐसे किताब के बगैर वकालत नहीं हो सकती 
کوئی شخص کہے کہ میں نے کتاب نہیں پڑھ لی اور بہت بڑا وکیل بن جاؤں گا مشکل ہے کتاب بہت ضروری ہے اور علم جو ہے یہ اللہ کی دی طرف سے دیا ہوا ایک عطا ہے ایک تحفہ ہے کہ وہ کس کس کو نواز دیتا ہے چو صاحب نے یہ کتاب لکھ کر ہم سب وکلا کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جب ہمارے امتحان میں یہ آتا تھا نا کہ وراثت کا سوال کرنا ہے تو ہم سارے کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ پریشان ہوتے تھے یار اس کا کیسے حل نکالیں اس سے کیسے نکالیں گے یہ میتھ کا ایک سوال ہے کس طرح ہوگا اس کو جو سب نے آسان کر دیا اور چوز این آتھر ایز یو چوز اے فرینڈ کتابیں تو بہت زیادہ لکھی جاتی ہیں جیسے آپ ایک دوست کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہمارے دوست میں یہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے تو کتاب میں بھی خوبیاں میں نے تھوڑا سا اس کا ٹائٹل دیکھا ہے کوئی پریفیس دیکھا ہے پریمبل دیکھا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد سول ہم تو بہت کم کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو صاحب نے کمال اعلیٰ ظرفی اور محنت کا اظہار اس کتاب میں کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے یہ ہماری بار کا بہت بڑا ساسا ہے اور یہ کتاب ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ نے ان کو اور کامیاب ہے تھینک یو ویری منظور اتانیا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سٹیج پہ آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزز اور واجب الاحترام پریزنٹ بار آور الیکٹیڈ ریپرزنٹیٹو نہایت ہی قابل احترام ہمارے سینئرس انسائکلوپیڈیا آف سول لا سید مظاہر سن ترمزی صاحب شیخ حامد عبداللہ صاحب ماسٹر ان کریمنل لا اور تمام مزز اراکین بار السلام علیکم اس سے پہلے بھی ہماری گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے کہ کم از کم ہمارا علم سے تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے یہ کتاب جو لکھی ہے چوہی مختار صاحب نے وہ وکلا صاحبان جو سیول لا اور اسپیشلی ریونیو لا کے کیسز کرتے ہیں یہ ایک ان کے لیے بڑی رہنمائی اور گائیڈنس ہے اس سے پہلے میں گزارش کرتا رہا ہوں آپ بھائیوں کو کہ اگر دوستی رکھنی ہے دنیا میں تو اللہ کے فرمان کے مطابق علم سے رکھو اور کتاب سے رکھو اور اگر کتاب سے دوستی ہے تو واٹ ٹو سی اباؤٹ دا رائٹر آف دا بک بہت ہی قابل احترام آپ نے علم کے مطابق آپ نے تجربہ کے مطابق شایان شان کتاب لکھ کر انہوں نے بار کے ممبران پر بہت بڑا احسان کیا ہے ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے کریٹیوٹی کسی ایک آدمی کا ترائے امتیاز ہے نقطہ چینی کریٹیسزم ہر رائٹر پہ بندہ کرتا ہے ہر لکھاری پہ کرتا ہے ہر تحریر پہ کر سکتا ہے دیٹ از ویری ایزی بٹ فن از دیٹ کہ ایک رائٹر بننا ایک رہنما بننا ایک گائڈ بن کر کوئی چیز ایسی لائیں جس سے علم میں اضافہ لوگوں کے اور اس علم سے استفادہ کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ یاد کریں ہمارے دلوں میں ان کا نام رہے گا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہماری بار کے لیے اور ہمارے تمام نہ صرف جونیئرس بلکہ سینئرس کے لیے اس کو پڑھنا اشد ضروری ہے اس میں تمام انہیرٹنس کی چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہماری بنیادی ریکوائرمنٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنا تو میں اس دعا کے ساتھ ختم کرنا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو مختار صاحب کی علم میں اور اضافہ کرے اور آپ بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس کتاب کو پڑھنے بلکہ تمام کتابیں جتنی بھی ہیں علم پر آپ کو پڑھنے کی ترغیب اور حوصلہ دے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا تھینک یو ویری مچ میں لیاقت سیال صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج کی زینت بنے
السلام علیکم بہت مہربانی سے ٹیچر صدر صاحب استاد محترم سید مطیر حسین شاہ صاحب کی اجازت سے کسی نے ذرا سے پوچھا تری اوقات کیا ہے تو ذرا نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے اسی طرح جب مصنف کوئی کتاب لکھنے کی سوچتا ہے تو وہ ایک نقطے سے سٹارٹ کرتا ہے نقطے کو الفاظوں میں سموتا ہے الفاظ فکرے بنا کرتے ہیں فکرے پیراگراف کا روپ دارا کرتے ہیں اور پیراگراف جا کر مضمون بنا کرتے ہیں اور مضمون جو ہے جس کو سمجھ آ جائے اس کی زندگی بدل جایا کرتی ہے چوری صاحب کی یہ کتاب میں نے تھوڑے ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کی ہے جتنا میں پڑھ سکا ہوں میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ ایک کتاب نہیں یہ ایک لائبریری ہے لائبریری بذات خود کچھ نہیں ہوا کرتی کتاب سے کتاب ملتی ہے تو لائبریری بنتی ہے اور ایک لائبریری اپنے اندر پوری کائنات سموئے ہوئے ہوتی ہے تو گویا چوری صاحب کی یہ ایک کتاب پوری کائنات اپنے اندر سموئی ہوئی ہے جو کسی بھی وقت میرے جیسے عام وکیل کو خاص بنا دے خاص سے اعلیٰ تر بنا دے اور اعلیٰ تر سے اعلیٰ تر بنا دے چوری صاحب کا احسان ہے اس جنگ بار پہ ہر ایک وکیل پہ کہ یہ کتاب صرف جنگ بار کی زینت نہیں بنے گی پورے پاکستان کی بات میں جائے گی اور اس طرح جنگ بار کا نام روشن ہوگا اور ہم چوری صاحب کی ان محبتوں کے ہمیشہ مقروض رہیں گے اب میں دعوت دیتا ہوں چوری شباز گجر صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر بار سیکرٹری بار نہایت ہی قابل احترام سٹیج پر تشریف فرما میرے سینئر حضرات میرے جونیئر حضرات اراکین بار ارباب فکر و دانش آج کی یہ مختصر جامع تقریب جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ چودھری مختار حسین صاحب جو کہ اب صاحب کتاب ہیں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہے حضرات محترم مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے امام مالک نے یہ واقعہ لکھا ہے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کتا جو ہے وہ کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ اس کو پاک کیا جائے اور ایک اس کا اخلاقی اور شرعی کنسیپٹ بھی ہے تو لیکن اگر شکاری کتا جو ہوتا ہے وہ جب شکار کو منہ میں پکڑ کے لاتا ہے تو اس کو بغیر پاک کیے اسی طریقے سے ذیبہ کرنا جائز ہے اس کی وجہ کیا ہے جسٹیفکیشن کیا ہے تو امام مالک فرماتے ہیں چونکہ شکاری کتا سدھایا ہوتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے وہ کتا عالم ہوتا ہے اس لیے جب وہ شکاری کتا جو ہے وہ جب اس شکار کو پکڑتا ہے تو اس کو پھر ویسے ہی ذبح کر لیا جاتا ہے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس حوالے سے پھر کتاب علم یہ ساری جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی پس منظر میں چوئی صاحب نے انتہائی قیمتی کاوش کی ہے اور اس کا جو تقدس اپنی جگہ پر اس کو جو ہے ہم بغیر جو ہے وضو کے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تقدس ہے اس کا تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے یہ علم تعلیم تربیت اس سے ہم لوگ جو ہے ذرا تھوڑا سا کنارا کسی اختیار کرتے ہیں تو واقع جیسے سفیر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں غوطہ زن ہونا چاہیے اب اس میں 
ہمارے یہاں جو ہے وہ طلاق اور وراثت کے جو مسائل ہیں جو اصول و ضوابط ہیں وہ ذرا وقت مانگتے ہیں تھوڑا سا ذہن پہ زور دینا بھی اس کا تقاضا ہے تو یہ اس میں سے وراثت کے جو پچیدہ آپ کہہ سکتے ہیں مسائل ہیں ان کو جو ہے یہ چار سو چالیس صفات کی کتاب میں جو اتھارٹیز جمع کی گئی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان وکلا کے لیے ایک انتہائی سہل جو ہے وہ ایک دستاویز بنا دی گئی ہے اللہ پاک جزائے خیر دے اور اسی شیر کے ساتھ اور چوری صاحب نے یہ کافش یہ کی ہے کہ پیاسی نہ رہے ذوق نظر کوئی پیاسی نہ رہے ذوق نظر کوئی اسی لیے فن کو ادب میں سمو دیا ہے شکریہ جی اب میں دعویٰ دیتا ہوں قانون و عدب کا بہت بڑا نام میرے استاد محترم جناب متحر حسین ترمزی صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وردی پریزیڈنٹ آنریبل چیف گیسٹ چودری مختار حسین اینڈ لرنڈ ممبرز آف دی بار آئی کریو دس ہاسپیٹیلٹی ٹو سے اے فیو ورڈز آن دا ایو آف book launching ceremony of Chaudhary Mukhtar Hussain's book. It is a very difficult task to compose a book, to write a book, to compile a book, to search out a book. First of all, it is very difficult to choose a topic whereupon the writer intends to search out. Then the stage comes to prepare synopsis. Then the stage comes for chapterization. Then the stage comes to collect all material and get it reviewed literally. Thereafter, to get it composed, then correct it, then printed, then published. Then it comes in the hands of the people. When it comes in the hands of the people, it becomes a public property. Now it is not property of Chaudhary Mukhtar Sen, but it is property of all of us. So we have a right to read it. We have a right to think over it. We have a right to comment over it, we have a right to criticize it, and we have a right to make our opinion about the book. So for the purpose of justly determining the status of the book, place of the book, rank of the book, we are to study the books which are available in the universe. So there are several kinds of the books. Let us see what kind of book this is. So for the purpose of determining its kind, we are to see that first of all, there is a book which is known creativity. The first book which gets introduction in the society and it is inducted in the libraries is a book known as creativity. So the creation is of three kinds. We are going to determine the rank and the status of this book. For this purpose, we are to study all these things. So first of all, we are studying the creativity of a book. The writer's creativity is determining by the reading of the book. So whether it is a creation, the creations are of three kinds. Number one, original creation. Number two, reflexive creation. And number three is mimical creation. 
So all these creations are based upon four things. Creation on the basis of absolute reality. Creation on the basis of perceptive reality. Creation on the basis of real reality. And creation on the basis of phenomenal reality. So when these all are combined, 12 kinds of creations come into existence. So we are to see whether this book is a creation or not. So we are to see it. Then the second class of the books is, that is very important, and that is explication. There are some books which are known as explication. What does it mean? A book written on the basis of another book. You are to wait and see and be patient and I will take sufficient time. Don't worry. <laughs> I usually say that please don't invite me on the stage. But if you invite me on the stage, then don't think that I will leave the stage easily. Hmm? Then be patient. Hmm? Now the second class is explication. What does it mean? Explication is a book which is written on the basis of another book. <laughs> we have a book in our hand. We want to explicate it. So the explication contains comments, criticism, explanation, conclusion, theoretical analysis, and a review of the literature and all kinds which are available in the market for the comparison of the book. That book is compared with all the other books in the explication. So the second kind of books is explication. Then there is a third kind, that is research work, that is based upon thesis. We collect a topic, we collect the material of the topic, we review the literature, then we collect all what is hidden. The hidden topics and the knowledge are discovered. And when they are discovered, then they are compared with other theories. And then the writer who is known as a research scholar, the writer of this book is known as a research scholar. He researches all things. And he has a right to criticize the topic and also to conclude it and give his own opinion as well. But that is a research work. It is the work of the researcher. It is the work of the critic. And the fourth one, which is one of the most important books, and that is compilation. So far as this world is concerned, we are to see that uh, the earth has shrunk. The earth has shrunk, what does it mean? It means that the nations have come nearer. A nation which was thousands of miles away from us is not away from us. That has come nearer to us. When a nation comes nearer to us, then we have to engage them. We have to talk to them. We have to listen from them. So for that purpose, when we see that the nations are coming nearer and nearer, then their civilizations also come nearer. When the civilization comes nearer, what happens? It happens that sometimes the two nation civilizations are revolving around their own axis. They do not disturb each other. One civilization is revolving around its own axis. The other civilization is around its own axis. So they do not disturb each other and continuously work together. But there comes a stage when one civilization is more, strong, more powerful and stronger. If a civilization is stronger and more powerful, then it overpowers the other civilization. Resultantly, the weaker civilization vanishes away 
and the stronger civilization prevails upon it. And when the stronger civilization prevails upon it, then there occurs a third category that both civilizations are equally strong. If both civilizations are equally strong, then what happens? They smash, confront, and strike. Resultantly, both are destroyed. And a new civilization emerges. When there is a clash of civilization, then there are chances of emergence of a new civilization. When new civilization comes into existence, new topics come into existence, new requirements come into existence, new status comes into existence, and all that which was prevailing in the previous civilization wipes out and a new, new civilization comes. Now we are living in a global village. So when there is a global village, the scattered topics are also gathered in one village. So we are need, need to study them. So they are so vast that we cannot collect all of them. So a one reader cannot be so competent as to cram all those topics which are available in the universe. So he is to choose one of them. So but once he chooses one, then he has to face several angles of that. Once upon a time, I thought to write a book on the modern rationalism. Modern, modern rationalism, not the rationalism, but modern rationalism. Modern rationalism is a theory of 20th century. And rationalism is a theory of the Aristotle time. I'm talking of modern rationalism. Modern rationalism, then I found several books on that topic. I found several theories on that topic. So I had to search out the libraries and I had to look up all the theories available in the market. So meaning thereby that when you are going to write a book on a particular topic, you are to study all that what is available on that topic. So this time has come that we should write, we should be creators, we should be researcher, but at the same time there is a need of a compiler because compiler makes our job easier. If I want to write a book, I should collect the books written by the compilers along with the books of the creators. So the compiler helps us in gathering the knowledge from one book. All topic which is available in various books is available in one book. So far as the law of inheritance is concerned, there are several books on it. Coulson wrote the book. Amir Ali wrote the book, Mullah wrote the book, Kaduri wrote the book, Hidayah wrote the book, Bailey wrote, wrote the book, and there are several other authors who wrote the book on inheritance. We don't have the capacity to read all of them. And there are several courts, not only in Pakistan, but out of Pakistan as well, who are giving their authoritative pronouncements on the inheritance then how to collect them. So it was an uphill task to collect all of them. So it is a great deed done by my brother, Chaudhary Mukhtar said that instead of, that instead of looking up the law in various libraries, in various authoritative pronouncements, in various books, we got one book. In that book, we can get each and everything which we require. So this compilation, although it is fourth class of the writing of the books, but this time when the world has shrunk and when we are converted into a global world, it is more important than other books. So in this era of progressive outlook, 
strive for good is in work we find that the subject is growing vast and vast this trend of growth opened up new vistas so in order to collect material on one topic one has to look up various libraries hence it is taken into account by the jurists of the day that a topic scattered that various places and spread in a large number of books may be collected in one book it shall be beneficial for all concerned quarters and they are in a position to find out material of their own choice in one book in this way the time which is running fast away shall not be wasted no doubt it is an uphill task but efforts of one compiler shall be advantageous fruitful profitable useful and beneficial for all those in the society in secret or regarding the knowledge who are in search of the knowledge to quench their thirst it may be maintained that a compiler is not less than a researcher and a researcher is not less than a critic and critic is in other words a creator so if we peep into it we find that it is not only a compilation but it is a research work as well so choice bukhtar sen felt the need of compilation of authoritative work on law of inheritance and it took pains to complete it it is important its importance attracts and invites us <coughs> to read it so i would request all of the lawyers especially the young lawyers to study the law of inheritance and seek the guidance from this book because all the jurists are of the opinion that law of inheritance is 50% of the law if you learn inheritance it means you have learned 50% law so for the purpose of learning 50% law this book is very much important and it needs your kind attention and you must be attracted on opening this book the moment you open its first page you find that it is a book which is a need of the time all authoritative pronouncements of the superior courts up to date are available in this book it is not only a compilation but it is a work which is required by all of us who are going to practice especially on the civil side so i again congratulate him on this marvelous achievement on this occasion and i am also thankful to all of my friends who bothered to participate in this function so because it was a very tough and rough topic and i was not expecting that you would be hearing it with patience so thank you very much for your patient hearing <laughs> میں منیر احمد خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی علی رسول الکریم اسٹیم ممبر آف دا بار سینئرس اور آج کے ہمارے اسکالر جناب چودھری مختار صاحب میں سب کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آج جو انہوں نے کتاب انہیریٹنس پہ لکھی ہے اس کی سیلیبریشن کے لیے بار نے ان کے اس کام کو اکنالج کرنے کے لیے اس کو سراہنے کے لیے آج یہ ساری گیٹ ٹوگیدر کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں 
कि जंग बार हर इंटेलेक्चुअल वर्क को अपने सीनियर के वर्क को और जिस जिस से भी हमारे वकला की कैपेसिटी बिल्ड होगी उसको हम हर सूरत में इस हद तक इल्यूमिनेट करेंगे कि जिससे हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो मैं सब सीनियर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए अपने इल्म की क्षमा जलाएं और हमारी बार को इसे इस्तफादा हासिल हो चौधरी मुख्तार साहब का जो वर्क इन हेरिटेज पे है ये एक मारविलियस वर्क है स्कॉलरली वर्क है और इसको पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि ये सिविल के लिए सिर्फ नहीं है ये क्रिमिनल वालों के लिए भी बुक बहुत अहम है इसमें कसास अंदेद को भी उन्होंने डिस्कस किया है कि कसास अंदेद में कंपाउंडिंग किस तरह है लीगल एयर का किस तरह काम है इसमें बहुत सारे टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए मशल राह भी हैं और हमारे फ्यूचर के लिए हमें एक बहुत बड़ी गाइडेंस भी प्रोवाइड की है वो जैसे कहते हैं शिकवा जुलमत सबसे तो कहीं बेहतर है अपने हिस्से की कोई क्षमा ही जलाए जाते चौधरी साहब ने एक ऐसी क्षमा जलाई है एक ऐसा राह हमें हमवार करके दिया है कि जिसके लिए आप जितने प्रेसिडेंट इस पे हैं वो आपको इस किताब में अवेलेबल होंगे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि हर तालब इलम इसको पढ़े और हम अपने तौर पे कोशिश भी करेंगे कि बार के लेवल पे इस किताब को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो गुलाब को बहुत ही कम कीमत पे प्रोवाइड करें चौबीस साहब ने बताया है कि जो इसकी कीमत है उससे हाफ कीमत पर यह आप सबको मिलेगी उसकी रीजन ये है कि चौधरी साहब का ये वर्क वॉलेंटियर है ये बुक वकला के लिए है इसकी जो कंपाइलिंग के अखराज हैं जो इसके पेपर के अखराज हैं उससे ज्यादा ये कुछ नहीं वसूल कर रहे और ये बात हमारे लाइब्रेरी के पास हमारे लाइब्रेरियन के पास होगी जो हम हम में से मौजूद रुकन इसको लेना चाहे वो हर एक के लिए हर वक्त अवेलेबल होगी हमारे पास हमारी रिच हेरिटेज है मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ चौधरी मुख्तार साहब नहीं हमारे सारे वकला जितने सीनियर्स हैं जितने भी हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में हैं, उन सब के साथ साहब के पास एक बहुत बड़ा इल्म का खजाना है हम उससे इस्तफादा चाहेंगे और चौधरी साहब को आखिर पे जंग बार की तरफ से हम पूरे वकला की तरफ से ये अक्नॉलेज करते हैं कि उनका ये स्कॉलरली वर्क हमारे लिए बहुत बड़ा असासा है और ये एक बहुत बड़ा असासा छोड़ के जा रहे हैं हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहता हूँ मैं चौधरी मुख्तार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे आए और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें जनाब सदर साहब पीर मुतार सैन तिलमीर साहब ये मेरे सारे मौजूद दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीरें करने का स्टेज पे आने का आदि नहीं चंद बातें जनाब के सामने अर्ज करूंगा मैं उन्नीस में इस कचहरी में आया उस वक्त जिला कचहरी जंग में इतने बड़े नाम थे कि पूरे पंजाब में ये बात चलती थी कि जंग बार जो है वो नंबर वन पर है पूरे पंजाब और उसकी वजह वो बुजुर्ग थे मीर अखलाकुल हसन चौरी दरीज साहब मार नूर मोहम्मद शरवाना साहब शेख सुल्तान साहब उसके अलावा फौजदारी में बड़े नाम नसीर चीमा साहब थे और इस तरह के बहुत सारे बड़े नाम ये हम लोग सोच मैं मुख्तार हुसैन सोचा करता था कि यार जब हम सीनियर होंगे ये बुजुर्ग नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस बार ने हमेशा अपना नाम बरकरार रखा और आज भी पंजाब लेवल पर हमारी बार इन नंबर वन पर ही है उसकी वजह कि आज भी हमारे दरमियान पीर मुतर शाह साहब मौजूद हैं और ये हमारे सीनियर बुजुर्ग जितने भी और नौजवान लड़के भी मैं इनसे भी कहूँगा कि वो वाकई बड़ी मेहनत करते हैं हमारे यंग भी हैं जितने यंगर हैं बड़ी मेहनत करते हैं वो भी और इस लेवल से इस इस मेन मौका पर अभी तक जंग बार का एक नाम और एक स्टेटस अभी तक चल रहा है चल रहा है और उसी को मेनटेन करने के लिए ये छोटी सी जद्दोजहद मैंने की कि हम भी अपने हिस्से का 
حصہ ڈال دیں میرے استاد چوری دریش صاحب نے دو کتابیں لکھی ہیں پریمشن ایکٹ اور کوڈ آف لینڈ لاس دو کتابیں لکھی ہیں آج بھی موجود ہیں اور ان کی کوڈ آف لینڈ لاس آج بھی ایک سٹینڈرڈ بک ہے ریونیو کے اوپر سٹینڈرڈ بک ہے شاہ جی میں اسلام کراچی ایک دفعہ مجھے ضرورت پڑ گئی میں کراچی میں تھا تو مجھے اس کتاب کی ضرورت پڑ گئی کوڈ آف لینڈ لاس کی پاکستان لا بک کراچی کا بہت بڑا کتابوں کا ادارہ ہے میں ان کے پاس گیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے بہت مشکل سے ہمیں ملا ہے ایک ہی کتاب ہے ہم دے نہیں سکتے آپ تو جب میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی میں اس رائٹر کا چیمبر کا حصہ ہوں ان کا جونیئر ہوں اور یہ تو انہوں نے مجھے کتاب بلا معاوضہ دے دی اور یہ کہا کہ بھائی جنگ جا کر ہمیں کچھ کتابیں بھیج دینا قیمتن دے دینا لیکن یہ آپ کو ہم مفت گفٹ کرتے ہیں انہوں نے وہ کتاب وہاں مجھے دے دی جو میں نے پڑھنے کے بعد کچھ دن کے بعد ان کو واپس کر دی کیونکہ اپنی ضرورت ہم نے پوری کر لی تو اس طرح ہم نے اپنے حصے اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا میں نے کوئی علمی خزانہ اکٹھا کیا ہے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بار منیر صاحب اور جنگ بار مجھے اس حد تک اپریشیٹ کرے گے بات صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنا اپریشیٹ کیا کہ مجھے حوصلہ ہوا اب میں ان اور بھی اپنی طرف سے جو جد و جہد جو کوشش کر سکا ان شاء اللہ وہ کروں گا اور میرے لیے باعث فخر ہے میرے دوستوں نے جو کمنٹ کیے میرے متعلق میرے لیے سب باعث فخر ہے اور خاص طور پر میں سے یہ متعلق سین تیمی صاحب کے جو کمنٹس ہیں میں یہ ساری زندگی مجھے یاد رہیں گے میرا ساتھ ورثہ ہے تو ان الفاظ کے ساتھ آپ سب دوست آئے آپ نے مجھے ان دوستوں کو سنا آپ نے میری حوصلہ افزائی کی میں آپ سب دوستوں کا شکر ادا شکریہ ادا کرتا ہوں بڑی مہربانی